Tervist! Oleme täna tunnud Point TV-t filmima ja meie tänaseks teemaks on üks konkreetne objektiiv, milleks on siis Tamroni 10-24 mm üli lainurk suum objektiiv. Esimese küsimuse tekib kohe, et mida üldse saab rääkida lainurku objektiivist ja kellel üldse lainurka vaja on? Noh, kui me mõtleme, et mingi maastiku pillistavad, nemad istuvad see kusagil mäeotsase pillistavad oma maastike, tegelikult päris nii ei ole. Kui me lähme pood endale lisaobjektiive ostma, siis esimene, mis meile pähe kargab, on loomulikult teleobjektiiv. Selle pärast, et teleobjektiiviga saab pillistada kaugele ja saab pillistada salamisi ja kellele meile ei meeldiks pillistada sala ja teiste tegemisi ja toimetamisi. Aga nüüd ongi sellised situatsioonid, kus teleobjektiiviga tegelikult ausatöödes pole mitte midagi teha. Oleme kusagil näiteks mingi kitsastel vanalinu tänavatel. Me tahaksime võibolla pillistada mingi maja fassaadi. Me tahaksime pillistada kirikud kogude oma kõrguses. Või kui oleme näiteks ise ruumis ja tahame pillistada kas gruppi pilti või tahame pillistada väikses korteris elutoas tervet perekonda ja meil ei ole täpselt mitte võimalik teleobjektiivi nüüd kõik ühele pildile mahutada. Nüüd on ta isegi rõdust ja päheks. Ja see ongi see koht, kus me korraga saame aru, et tegelikult me tunneme puudust lainurk objektiivist. Ja lainurk ongi, lainurk objektiiv ongi selline objektiiv, mis tegelikult on noob, ütleme nii portree objektiiv või kõrval vast kõige olulisem tegelikult. Sest tema saab tegelikult peaaegult kõike pillistada ja tema ka on tihti peale ka huvitavam pillistada. Milline siis näeb välja üks lainurk objektiiv? Et tega ta siin pealt näha näeb välja täpselt nagu iga teine objektiivigi. Mis on siis oluline, on meil kindlasti need kirjad, mis meid informeerivad, et ta tõesti on meil 10-24 mm, mis tähendab seda, et ta on ikka tõesti üli lainurk 10 mm juures. Meil on siin zoomi rõngas, sest see objektiiv võimaldab ka zoomida. Ja meil on ka teravõustamise rõngas juhuks, kui tahame siis kasutada käsitsi teravõustamist. Ja muus osas näeb ta välja kaugelt nagu iga teine objektiiv. Küll, aga tulevad pildid välja hoppis teissugused. Ja millised nad välja tulevad, seda me lähmegi juhu vaatama. Oleme kenda jaoks leidnud ühe sellise situatsiooni, kus meil teleobjektiivist ei ole suurt kaasu, aga lainurk sees päästab meid palju. Mööda linna ringi alutades komistasime siin ühe juhusliku kirikotsa, täiesti sihi päratult ja püüdsime sellest pilti teha. Ja lainurk aitas meid küll hädast hästi välja. Et teleobjektiiviga me oleksime saanud võibolla mõned detailid selles kirikust. Mingi karniise ja siin dekoore asju. Ei saa või kujukesi siia. Aga me ei oleks ealeski saanud üldvaadet, või seda kogu kirikut ennast peale. Ja see objektiiv meil seda võimaldabki teha. Proovime. Et tõesti nii ta on, niivõrd lähedalt mahub tegelikult tervese kirik meil ilusti kaadrisse ära selle üli lainurgaga. Küll on muidugi nüüd tulebki välja see lainurga eripära, ehk siis perspektiivi moonutus. Kuna see pilti kõigest surutakse laiaslahtus kokku, siis kõik asja, mis on kaugemal, tunduvad veel kaugemad. Ja siit tulenevalt tulevad ka meil hoonete peale eriti hästi on näha need perspektiivi moonduses, kus pilt teeb ülevad poolt kitsamaks. Seda on võimalik muidugi vältida, kui kaamerad nii-öelda paraleelselt hoida, siis see nii-öelda trapet seab meil ära. Aga seda saab ka iljem Photoshopiga eemaldada. Aga igal juhul oleme me saanud oma pildile nii-öelda 
üld plaani suures, suursuguses terve kiriku. Ilma, et me peaksime seda tegema kusagil kilometrite kauguselt. Lainur objektivi kõige suuremaks miinuseks võetakse seda, kui seal on tugev nii-öelda tünn moonutus. Ehk siis pildi servad, kõik sirged jooned on hoopis vibud. Ja mis tegelikult teeb see tamru nii 10-24 eriti meeldivaks ja heaks on see, et tema on praktiliselt puudub selline tünn moonutus. Kõige parem sellist tünn moonutust näha ja välja tuua on pillistada sirged asju, mis jäävad kaadri serva. Heales, kui nad ei läheks ka perspektiivist ülesse kooku või oleksid paraleelised jooned üleval all ja neid saab siis hästi pärast arvustist vaadata, kui tugev on see tünn moonutus. Praegu testimegi seda ühe ukse peal. Meil on siin raegu ja külje peal üks uks täpselt ja teeme sellest ühe pildi ja me saame pärast väga hästi näha, kas on tünn moonutust ja kui palju seda on. Ja teeme seda 10 mm, mis on kõige laiem. Sellised testpillid tegelikult võivad teinekord hästi huvitada, sest tõesti maailmas on huvitavaid uksi. Pilli pealt on tõesti näha, et esimese hooga, kui me pilti vaatame, siis meil ei hakka üldse häirima see nii-öelda tünn moonutus. Loomulikult, kui me see joon oma peale paneme, siis väike on. See on mõneti palatamatu suum objektiv puhul, aga just nimelt ongi asja ilu ja võlu on selles selle objektiv puhul, et see on niivõrd minimaalne, et see ei häiri absoluutselt. Kui ei näita näpuga, siis ei pane tähele kõige pole. Iseks sellele, et me võime teha ilusaid, aga igavaid linnavaate pilte ja arhitektuuripilte ja uustest hakendest. Iseks sellele on tegelikult lainult, mille hästi hea võimalus tänu oma perspektiivi ja rakursil ja moonutusele teha väga huvitavad pilte. Sellised pilte, mida igapäeva ei näe ja mille peale igaüks ei tulegi. See muidugi eeldab seda, et te ei karda mustaks saada ja et te oma fantaasi panete vähke käima. Nõnda tulevad meile sellised pildid, mida üldjuhul turistiraamatutest ei näe ja mida üldjuhul inimesed üldse ei näe. Vaatame ta sellele, et meile meeldib teleobjektiviga salamise pilte teha. Saame seda sama asja teha ka lainurka objektiviga ja tehes just kui muudest objektivist pilte. Aga tänu üli laiale nurgale jäävad ka nemad meie pildile tegelikult peale. Mulle tundub, et meie väike espionaas osutus täiesti edukaks. Seda, et lainurk objektivid toovad sisse suure perspektiivi moonutuse saamega endaks tegelikult ära kasutada. Ehk siis teha huvitamaid pilte. Selle pärast, et nõnda jääb mulle nagu meil reaalelus olevad suured esimed, mis on tagaplaanil, tunduvad pildi peal tegelikuses nagu väiksemad, kui meil eesplaanil olevad väiksemad esimed. Ehk siis natukene pahupidi pööratud selline perspektiiv ja asjade suurus. Me proovime siit ühe sellise pildi saada lehest ja nendest kahulites seal taustal. täitsa olema see täitsa huvitav pilt. Et kuna perspektiiv on hoopis teissugune, kui me inimsilmaga oleme harjunud seda nägema ja nõnda me saamegi palju huvitavad pilti teha. Selline ta siis ongi Tamroni 10-24 mm üli lainuks suum objektiiv, avaga 3,5-4,5 mm. 
Et mis meil siis niiku oluliste on selle juures? Aga ma ütlesin, et me mahutame pillile rohkem kui teleobjektiiviga ja isegi normaaloobjektiiviga. Meil on võimalik pildile saada kahtlas isikud, keda me ei taha, et nad teaks, et me neid pillistame. Meil on võimalik leida huvitavad rakursse, et põhimõtteliselt meil ei olegi alati vaja ja alati isegi ei ole kasulik oma aparaadile külge keerata sellist suurt kahuritoru. Ja teadmiseks teile ka seda, et selle video ava ja lõpukaader mõlemad on filmitud selle samas objektiiviga. Et saate ka videot teha. Ja kindlasti äärmiselt huvitavad. Kohtumist enni.